ഹായ് പ്രിവാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനുസോമി ഡയറീസ് അനുസോമി ഡയറീസിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്മയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും പുതുവത്സര ദിനാശംസകൾ നേരാണ് ഇന്ന് ചിങ്ങം ഒന്ന് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദിവസമാണ് കർഷക ദിനമാണ് ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലഡൊക്കെ കാരണം ബ്ലോക്സ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് റിലീഫ് ക്യാമ്പ്സൊക്കെ പിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഏതായാലും ചിങ്ങം സ്പെഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിങ്ങം ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ കർഷക ദിനം സ്പെഷ്യൽ പായസം തയ്യാറാക്കാം ഇതൊരു നേന്ത്രപ്പഴ പായസമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയാക്കി തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യാറാക്കി നോക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഏതായാലും ഇന്ന് കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് നല്ല മധുരമുള്ള പായസം തയ്യാറാക്കാം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും തരാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ചിങ്ങം ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ നേന്ത്രപ്പഴ പായസമാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തു വെക്കുക അതേപോലെ നല്ല പഴുത്ത ഏകദേശം കറുത്ത നിറമായിട്ടുള്ള നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു എട്ട് പഴത്തോളം എടുക്കുക അതേപോലെ കുറച്ച് നെറ്റ്സ് വേണം ഏലക്കായൻ്റെ പൊടി വേണം പിന്നെ പാൽ അതായത് ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് വെക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം ശർക്കര ഉരുക്കിയതാണ് കുറച്ച് ചൗവരി വേണം അതേപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതൊന്ന് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഉപ്പാണ് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങാ കൊത്ത് വേണം തേങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതേപോലെ നെയ്യും എടുത്ത് വെക്കുക ഇത്രയും ചേരുവകളാണ് ആവശ്യം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റീമറിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പഴത്തിന് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ പായസത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഴം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇതേപോലെ പഴുത്ത പഴം തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതാകുമ്പം ആ നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കറച്ചൊവയൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു പായസം നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും പഴം നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളൊരു സൈഡിൽ പഴം വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് നമുക്കൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നെറ്റ്സ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ മുന്തിരി ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ മുന്തിരി ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മുന്തിരി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ വറുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ കൊത്തും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന പണിയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇനി തേങ്ങ കൊത്തും വറുത്തെടുക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു പായസം കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പായസം തയ്യാറാക്കി നോക്കണം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവണം ആവണം അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു സെയിം പാനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പായസം തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യാറാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പായസമായിരിക്കും ഇത് പഴം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ മിക്സിയിലെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി നമ്മളെ ഈ ഒരു പാനിലിട്ടിട്ട് മൂപ്പിച്ചിട്ടൊന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെയിം പാനിൽ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ച പഴം ഈ നെയ്യിൽ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് പച്ച ചുവ മാറ്റണം പഴം ഓൾമോസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എങ്ങോട്ടും പോകരുത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പഴം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ തേങ്ങേൻ്റെ അളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട്
നമ്മളിതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തു അതായത് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്തു ശർക്കര ചേർത്തു ചവരി ചേർത്തു ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നാം പാൽ കൂടി ചേർക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിത് പായസം നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്തത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഏലക്കായൻ്റെ പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളെ പായസത്തിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഏലക്കായ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പായസത്തിലും ഇത് ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മധുരം ചെക്ക് ചെയ്യുക മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ കൊത്തു കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പായസത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ആവും അപ്പം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല നാടൻ രുചിയുള്ള മധുരമുള്ള നേന്ത്രപ്പഴ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം അനു ലവ് യു ഓൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ജോനിക്കുട്ടൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ വീഡിയോ കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോനിക്കുട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ബർത്ത്ഡേ ആണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സെലിബ്രേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളിപ്പം പോകുന്നത് സുഗൃതം ഗാർഡൻസിലേക്കാണ് ആരെയും ഭയക്കാതെ താമസിക്കാനും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനും ഒരു വീട് എന്നത് എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമാണ് അത് സ്വർഗതുല്യമായ ഒരു സ്ഥലമാണെങ്കിലോ അതാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കാക്കൂർ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള സുഗൃതം ഗേൾസ് ഹോം അഥവാ സുഗൃതം ഗാർഡൻസ് നല്ല കഴിവുള്ള ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ ഇവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ എപ്പോഴും കൂടെ നിൽക്കുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും മഹാദേവൻ സാറും അവരുടെ വൈഫും ജോനിയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് സെലിബ്രേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള മുഴുവൻ ഫുഡും അതായത് മൂന്ന് നേരത്തെ ഫുഡും കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വക കൊടുക്കാമെന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ അച്ഛൻ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ മാത്രമുള്ള കുട്ടികൾ ഇവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ അവർക്ക് വളരെ പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള സ്ഥലം